quý vị, hôm nay 21 tháng 5 là ngày mà bộ phim của Tiêu Chiến sẽ được phát sóng vào khung giờ vàng trên CCTV8. Nhưng đoàn phim ngồi không cũng dính đạn, bộ phim đã bị hoãn chiếu. CCTV8 đã thông báo chiếu một bộ phim khác vào khung giờ vàng tối nay. Không chỉ có phim của Tiêu Chiến và Lý Thấm bị hoãn, mà toàn bộ ngành giải trí Trung Quốc đang phải trải qua một cuộc chấn động thật sự. Tất cả các bộ phim truyền hình sắp tới sẽ bị hoãn lại và tất cả các bộ phim truyền hình hiện đang phát sóng sẽ không được phép tiếp thị. Thậm chí có blogger còn cho biết tất cả các bộ phim truyền hình đang phát sóng có khả năng sẽ kết thúc phát sóng trong lặng lẽ. Các chương trình tạp kỹ không được phép, tổ chức các hoạt động ngoại tuyến, tất cả các triển lãm, sự kiện, buổi hòa nhạc đều bị đình chỉ. Một cuộc thanh lọc thực sự rất rộng, không chỉ phim truyền hình, ngay cả các buổi biểu diễn trực tiếp, vở opera diễn ra trong vài giờ cũng phải hủy bỏ. Ngoài ra, tất cả nghệ sĩ Trung Quốc đi xem concert của Blackpink đều được mời uống trà. Sau đó, chính phủ sẽ làm sạch ngành công nghiệp Trung Quốc một lần nữa. Ngành giải trí đang hoang mang và rón rén từng chút một trước cơn giận dữ lần thứ N của Quảng Điện. Vậy nguyên do là gì? Một diễn viên hài độc thoại Trung Quốc tên Lý Hạo Thạch đã có một buổi chọc cười gây họa cho bản thân và giá họa cho toàn bộ ngành giải trí Trung Quốc. Lý Hạo Thạch khi đang diễn xuất trên sân khấu đã kể câu chuyện rằng anh ấy đã nhận nuôi hai con chó hoang, chúng là những con chó hoang được nhặt từ ngọn núi gần nơi ở của anh. Lý Hạo Thạch cho biết lần đầu tiên nhìn thấy hai con chó hoang đuổi theo một con sóc rất nhanh. Điều này đã khiến anh ta nhớ đến 8 chữ, tác phong yêu lương, năng đã thắng trượng, nghĩa là tác phong tốt, có thể đánh thắng trận. Nhưng 8 chữ này mà anh chàng đọc ra lại là 8 chữ do Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra với quân đội Trung Quốc vào năm 2013. Diễn viên này lập tức bị tố cáo là đã xúc phạm quân đội Trung Quốc vì dám mang tư tưởng xây dựng quân đội của ông Tập Cận Bình để ví von về tác phong của hai con chó hoang. Công ty chủ quản của diễn viên hài Lý Hạo Thạch nhanh chóng tuyên bố đình chỉ vô thời hạn mọi hoạt động biểu diễn nghệ thuật của diễn viên Lý Hạo Thạch và đưa ra lời xin lỗi vào ngày 15 tháng 5. Nhưng tất cả đã không kịp. Công ty không chỉ bị phạt 13,35 triệu nhân dân tệ, gần 2 triệu đô la Mỹ mà còn bị điều tra ra một loạt sai phạm, tịch thu hơn 1,3 triệu nhân dân tệ tiền thu lợi bất chính. Cảnh sát quận Triều Dương, thành phố Bắc Kinh hôm 18 tháng 5 đã thông báo Lý Hạo Thạch bị lập án điều tra, nặng nhất có thể bị tù từ 3 năm trở xuống. Anh đã bị cảnh sát bắt đi vào sáng thứ năm, tức ngày 18 tháng 5. Tác động của sự việc rất rộng và toàn bộ ngành giải trí bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng. Bộ phim của Tiêu Chiến và Lý Thấm đã bị hoãn chiếu. Nhưng trong tình hình căng thẳng như thế này, đây lại là một tin tốt. Hoàn toàn không có lợi khi bộ phim được phát sóng trong thời điểm phức tạp như thế này. Tiêu Chiến có nhiều anti-fan, họ sẽ lợi dụng điều này để tìm cách đà kích bộ phim. Sau khi ngành giải trí được chính phủ thanh lọc lại một lần nữa, bộ phim sẽ lại được phát hành. Người hâm mộ chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi.